¡Los Juegones! Uh, ¡Juegones! Uh, juegones. Uh, juegones. Uh, uh, ¡Ay, sí! Entonces, bien, o sea, lo que usted dice es... Este tiempo debería de todos modos ser otro episodio. Sí. O sea, estamos al aire. Sí. Bueno, o sea, dale. sorpresa, no dejó Sor de llover. Sorpresa, todavía no dejó de llover. Uh, le conté el último, la última cosa loca, eh, Social Justice Warrior, ¿qué salió? ¿Qué? Um, bueno, usted sabe que existía una cosa llamada Blackface en la comedia en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, para los que no sepan, Blackface es cuando los comediantes blancos se pintaban con betún negro la cara. Sí, sí. Y se dibujaban una cara pues súper ridícula En la que se dejaban blancos los labios Pero pues un área gigante alrededor de los labios Para verse como esos muñequitos mega ofensivos de Looney Tunes De, los de estos 30. yo tenía ja. ah, De eso sí um, Y ellos hacían blackface y, y... ¿Y era chistoso? Pues era chistoso en esa época Imitaban, imitaban de forma extremadamente ofensiva a los negros o sea, Era una cosa tenaz um, el blackface dejó de ser aceptable, yo creo que por los años 50 en Estados Unidos. O sea, ah, tanto, así tanto no. Sí, sí, sí. sí o sea, acá en Estados Felices había un blackface. No, pero estoy hablando de Estados Unidos. Okay. Acá todavía estamos viendo en la edad de piedra, güey. Bueno, entonces esto no. De hecho, eh... hace poquito salió una, una película con blackface, una de Don Gedeonda. Sí, normal. Normal, eso acá es normal. Eh, y bueno, en Estados Unidos desde hace mucho está eliminado eso. Como de, desde el movimiento de Human Rights de Martin Luther King y Rosa Parks y todo eso. Sí. Uh, ya ahí se eliminó por completo como esa rama de humor. O por lo menos ya esa rama de humor es muy underground y la gente no le parece nada chistoso. Eh, el punto es que eso se llama blackface. O sea, pintarse la cara de negro y imitar. Claro, y ser, no y, ser, y ser ofensivo. Eh, y ahora, hace poquito salió un artículo de Inglaterra de la Universidad de Oxford. Una vieja diciendo que utilizar emojis y gifs de gente negra uh -huh. es blackface digital. ¿En serio? Y que uno debería evaluarse por qué está utilizando esos gifs y por qué está utilizando... Entonces mostrar el gif, por ejemplo, en el que sale Kevin Hart, que está así como todo... ¿Mm? Haciendo cara, o sea... Sí, 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 eh, claro. o, o los gifs en los que Oprah está gritando. O en el que o, sale Snoop Dogg, por ejemplo. O Snoop Dogg, exacto. Que eso es blackface digital. ¿En serio? O sea, la vieja literalmente está comparando eso con los comediantes ofensivos de, de Blackface de los 50. Y está diciendo que si usted es blanco, usted no debería usar manito arriba. Y la vieja es negra. negra, ¿no? La vieja es negra, claramente. Eh, y que usted no debería usar manito arriba color negro, ni deditos color negro, ni nada. Usted debería usar los que son de su color. Y hay una parte en que la vieja dice como, deja que nosotros como comunidad negra permitamos, eh, decidamos cómo queremos ser percibidos. Dice eso, yo me pongo a pensar como, pero ¿por qué está jodiendo? Pues en este momento la están persiguiendo como una perra. Como una estúpida, <risa> o sea, como una re contra estúpida. Además, uno mira las listas de GIFs y pues la, lo que tienen en común todas las personas que aparecen en los GIFs es que son celebridades, celebridades que hacen cosas chistosas. Hay GIFs de Zach Galifanakis, hay GIFs de Jerry Seinfeld, hay, ¿se me entiende? O sea, hay, hay, hay GIFs de gente uh -huh. famosa. Verga, toca matar a ese. Eh... Equipe ese... Equipe sí. el hacha de guardián. Sí, ya sé cómo matarlo. Y vaya con el arco y la flecha, ¿listo? Sí. Y ya. Es la, en realidad es muy sencillo. Uh -huh. Así que fresco. Estábamos en 44... ¿Estamos haciendo episodios de 20 minutos de celo? Sí. Creo que sí, ¿cierto? Siempre. Porque me... No, no siempre. <ríe> Uh, sí, sí, sí. Estamos en 44, entonces en hora y 4 paramos. Uh, bien, entonces sí, pues la vieja salió diciendo eso y es... O sea, sin, sinceramente es una de las estupideces más grandes que yo he visto. Uh, creo que no sirve para nada y creo que es extremadamente ofensivo lo que la vieja dice. O sea, no, marica, ya lo, ya, ya lo distra. Oh, bueno, si quiere... Sí, usted le puede renovar la distracción antes de tiempo. No, 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 no. no. Vaya equipando okay. otra, otra de guardián. Oh, 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 fuck. No, pero esto que igual las armas de verdad, las armas normales también le hacen daño. Aquí pese lo que más pegue y ya. Lo que pasa es que le hace poquito. Ah, ya. Oh, eh, no voto un núcleo de guardián, desafortunadamente. Pero Solo no. engranajes y tornillos ancestrales. Sí. Ah, bueno, entonces, eh, sí. O sea, aparentemente ya entonces uno, nada, nada. Uno no puede poner a Kevin Hart, no puede poner La vieja a... sale en el berraco video diciendo como, ay, seguramente tú usas esos gifs porque tú crees que los negros son chistosos y escandalosos. 
Y pues los Gibson, weón, Snoop Dogg y Kevin Hart. ¿Otra vez lloviendo? No, oh, no puede ser. No, 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 no puede ¿Sí, ser. Mini? Ay, no, como mierda este juego. Acababa de terminar de. Oh. Oh. <risa> O sea, yo he, tratado, ¡Oh! yo he tratado de ser efectivo con el gameplay, pero él no deja. Dejó de llover nada, como ¿cuánto tiempo? Lo que me demoré matando al bichito. Y está lloviendo re duro, yo creo que me demora resto en dejar de llover. No, pues ahí nos dice el tiempo, mire. Ahí abajo, si ve que está pasando de copo de nieve a nubes, por alguna razón. Y después a tormenta. Luego tormenta eléctrica. Ah, no. Pero pues las nubes no muestran lluvia. O sea, no, es que creo que ahí cuando es lluvia, lluvia, es nubecita con... Dejo de llover. Marica, corra. No, me está lloviendo. Ya. No, no, mire, mire. Dejo de llover, dejo de llover. Corre, 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 corre con esa vaina. Por Dios, no, qué miedo. Uh, no, la vieja sale en ese video, weón, quedando como un culo, sinceramente. O sea, diciendo unas cosas. Y nadie le hace caso, pues. No, obviamente todo el mundo... O sea, esa gente es muy patética, weón. O sea, no entiendo... Yo es, espero que ese tipo de corrientes extremistas de verdad no lleguen a Latinoamérica jamás. O sea, es... Uf, por Dios. Listo. Ah, bueno, y casi todos <ríe> casi todos nuestros videos recientes están ya eh, reportados de una manera u otra. ¿Sí? O, o en, en aviso de alerta amarilla por contenido. ¿En serio? Entonces están, están con monetización limitada. ¿En serio? Sí, porque en algún momento decimos niga o pago o toda alguna cosa así. <risa> Por y ejemplo, este ya. ya este ya, güey. Acabo de. Exacto. Acabo de. Es, de hecho, eso es un buen experimento. Seguramente este episodio va a estar con el cosito amarillo. Así haya. Así sea. Una... ¡Ay! ¡Como mierda! Animal. Así sea una. Um, una conversación como re normal y re casual. Sí. Igual. Listo. Ya hablé con Mire, Robert. habla con Robert completada. No entiendo por qué no la podamos ver. Él eh, me vende flechas, espadas, escudos. Mire ah. esa belleza, mota. Cantidad de cosas. ¿Esto qué? ¿Cómo lo hago? Solo comprarlo y ya. Ah, no, mentiras. Es, uff, fue puta. Es pagar la plata y darle los regents. Sí. Mire, se necesitan tres núcleos ancestrales y tenemos dos. ¿Sí? Pero esto se ve buenazo. Ya con estos nos pues Es buenazo. Con esos ítems ya baila, güey. Faila, 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 faila. Eh, Entonces, ¿qué? Ya, ahora sí busquemos a la siguiente bestia divina. No, vamos a hacer lo de... ¿Lo de los recuerdos? Sí. ¿Me pongo a buscar los recuerdos entonces? O vamos a hacer esto, para tener nuestro tercero y conseguir corazoncito. Eh, hagámosle, pero es cada cuatro. Ah, bueno, pues es igual estamos golpes. cerca, igual. Sí, estamos cerca. ¡Vamos, progres! ¡Progres! ¡Mátelo, progres! ¡Mátelo, progres, hombre! ¡Mi hijo, progres! ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué pasó? Bueno, y hace poquito... A ver, hablemos un poquito de nuestro contexto, de nuestro mundo. Hace poquito vino el papu a Colombia. ¡El papá! El papu vino y ya se fue. Y hubo gente exasperada, y hubo gente indiferente, y hubo gente llorando y feliz porque vino el papu. Digamos, usted, a ver, ¿en, qué, en, qué, ¿En qué casilla encaja usted? usted? Yo considero que, de, o sea, al principio me parecía muy escandaloso la cantidad de dinero que se le gastó. Sí. Porque, pues, es bastante. Sí. Pero después me di cuenta que la misa se la hizo como a 10 mil personas, entonces dije, ah, no, pues ahí se justifica un poco el billete. Ah, ajá. Porque sí. si entretiene y le da, digamos, <risa> circo a tanta gente... Se justifica la plata, ¿o no? Sí, totalmente. Es que cuando dice entretiene, parece que entrar a la stage con el micrófono. Alright, 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 alright. Um, yo lo que pienso sobre lo que cuesta la llegada del Papa es que la gente no piensa todos los días cuánto cuesta que el presidente se mueva de una ciudad a otra. Sí. Uh, eso es un platal. O sea, eso, esos, esos costos de dinero no son solo del Papa. O sea, la, la cele sí, sí. todas las celebridades son, son un gasto de plata gigante. Pues obviamente no iré de desperdicio, como dice mucha gente. Porque pues a mí me parece que de malas. O sea, si uno quiere... O sea, los mismos hipsters que y gente de re extrema que dice ¡Ay, qué porquería! ¡Que la plata! ¡Que no se queda el papá! Esa gente, si, si, bueno, si, si Steve Jobs estuviera vivo, felices irían a ver a Steve Jobs. ¿no? Y también costaría reguero de plata el, el trasladar a, a Steve Jobs por Colombia. Entonces, yo no creo que... O sea, creo que es, es algo pointless, como pueden ser pensar. Sí, no, no, cuesta. no, lo del papá, yo eso lo... 
Ese argumento lo dejé apenas vi la cantidad, el poder de convocatoria, pues. El poder de convocatoria, sí. Lo del poder de convocatoria es otra cosa que a mí se me hace interesante con el Papa. Es, um, yo veo al Papa como algo así como un Lich King. ¿Se entiende? <risa> eh, siempre tiene que haber uno para mantener a la horda <risa> on dead controlada. Sí, es verdad. Eh, y me parece muy positivo que este papa es moderado, digamos. A... Me parece además, este es mejor, este ha sido el mejor este papa que ha habido. Sí, es... Pues eh... si uno lo compara, por ejemplo, con el que traían un niño nuevo cada noche a, su, a sus habitaciones. Con... Hay un papa que es nefasto, weón, que es el papa Pío IX, creo que es. El, el, que, es necro, el que era necro... necrofílico. Pues no sé, pero lo que a mí me interesa de la historia de él, weón, es que le dijo a la África llena de sida que no usara condones. ¿En serio? <ríe> sí. Entonces ese es el tipo de papas que yo digo, bueno, pues es mejor este papa que ese papa. Sí, Porque o sea, es que había un papa que, que lo que hizo antes de cuando se posicionó fue exhumar el cuerpo del anterior papa y... ¿Y follárselo? Sí. No jodas. Me no. parece un poco fuerte. ¿Pero en qué año fue eso? Pues es que ese es viejo. Eso es edad media, o sea, eso es... Sí, sí, esos papas eran unos <risa> esos de, loquillos. de bárbaras naciones. Sí, pues, es que esos papas eran unos, lo, unos, unos loquillos. Porque esos ya son actos muy densos, güey. Sí, <risa> claro. Ya. Digamos, a mí mal papa me pareció el anterior a, a este. ¿El papa Ratzinger? Pues no sé si era tan malo, lo que pasa es que tenía muy, muy mala... Benedicto XVI se llamaba. Tenía muy mala acogida del público. Muy mala vibra, tenía una cara de maligno, güey. Y además que el, el hermano tiene ahorita resto de acusaciones serias de o sea con testigos y todo de abuso infantil Ish. el hermano oigan nunca se es que garra que garra esa conexión qué conexión tan ah pero si sí sabía que este este papa entre... digamos eso me pareció chévere este papa ¿Qué? este papa reconoció que que hay hay un que hay cagadonones sí entonces, y es que, de, de hecho, lo que me hace, lo que hace que me caiga... Hizo una comisión, hizo una comisión anti, o sea, como una comisión anticorrupción de acá. ¿Sí ok, sí, 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 sí. Donde, sí. obviamente, oh, cómo me vi ahí. Bien, bueno, bien, estaba como a dos metros de distancia. <risa> Mire, llegó los truenos. Uy, marica, el clima está re malo acá. ¿Sí que era mejor hacer eso de una vez? Sí. Ya, más bien, farme amor, Ay, bien. Tengo que cambiar de arma. ¿Está generando chispas? Ah, no, sí, señor. No. Ponga el garrote, eso. Ah, el escudo, el escudo, esconde el escudo. Ya. Eh, este papa, de hecho, ¡Ah! parte... Me mandé de cuando no era. Parte de lo que hace que me caiga su... No, de, está a tiempo, devuélvase. Devuélvase ¿Sí? y... Eh, aterriza ya en el pastico. Bueno, aterriza en el pastico porque si no es una vuelta gigante la que hay que hacer. Y nos toca volver a esperar a que yo eh, bueno, Oiga, decir, qué cantidad, ay, qué, qué cantidad de esperar dejar de llover tiene este juego, ¿no? A ver, comentarios. Eh, Soda GG Familia. ¿Ustedes qué opinan de la mecánica de lluvia en este juego? ¿No les parece que se lo caga con toda? O sea, se lo caga con mierda cochina, con mierda anal, con pus y arrugas. Porque a mí me parece que sí. Yo... A mí me parece que es totalmente Uy, lo innecesario. Mito, lo mito de lobo. Totalmente innecesario. Todo lo que uno quiere hacer, no se puede hacer. Sí. Es que yo creo que ese es el problema. Que interfiere con demasiadas mecánicas. Si la lluvia estuviera ligada específicamente a una cosa, una cosa así super RPG, como un NPC por allá que solo sale cuando está lloviendo, como cosas Eso así. Eso tendría sentido. Ahí uno diría, bueno, listo. Todo ¿Qué bien. punto es más alto? ¿Este o ese? Pues vayamos a ese y miremos el, el aspect ratio, como, como se ve comparado. Eh, porque, es más, porque no despliega el mapa y miramos dónde está la aguja. Porque desde la aguja sí o sí caemos. Y creo que esto estaba cerca de la aguja. Pues que la aguja ya la... ¿Qué? La aguja está re lejos. ¿Será que está re lejos? No, pero uy, este sí está re propio. Mira. Este está re propio. Está si no estuviese cerca. lloviendo, sería el lugar. ¿Y la, eso qué? La aguja es esta. No, no la aguja no. es... Uy, Uy no, la aguja está... Uy, vea, esas son las dos agujas, arriba. Oh, esas dos. No. <risa> no, ni cerca. <risa> sí, la cagué, estoy un poquito desfasado. Ay, vea, ese lugar, espere, haga zoom, haga zoom ahí arriba. Arriba y a la derecha, Va, váyase a la derecha, a la Ay, derecha, mire. total. Es, es ¿Qué? Una calaverita. Ay, sí, es una calaverita, qué cosa tan bonita. Y es toda tierna, además. Es toda tierna, <risa> sí, ay, qué bonito. Sí, ve que esto sería un juego bonito si no fuera una mierda. <risa> 
es el mejor quote, es el mejor review, soy de 2017, esto sería un juego bonito si no fuera una mierda, espere, ponga el mapa, ponga el mapa, que le vamos a una cosa, hay una cosa re mística aquí afuera, mire ese cubo allá, esa cosa cuadrada, eso es un laberinto súper bacano para ir a resolverlo, y eso, que de hecho me gustaría hablar de eso, eso es un shrine que el puzzle está afuera en el mundo. Sí. Hay varios de esos. Okay. Eh, y yo creo que esos fueron los primeros que diseñaron y luego pensaron como marica, hagamos muchos más shrines sí. para que la gente pueda con esto farmear corazones. Que yo creo que primero hicieron los tesos, o sea, los shrines que son los más cosas bonitos. muy especiales, cosas muy espectaculares. Y luego hicieron shrines de relleno. Y, y se nota. Y hay algunos shrines, o sea, esos shrines que usted me dice ahí son re cutesy, pues. Son re bacanos. Sí, hay uno, digamos, en el desierto hay uno que es una parte como con muchas eh, estatuas. Sí. Y usted tiene que resolver un acertijo ahí global del mundo. Para que las estatuas giren y le den acceso al shrine. Mm -hmm. Y cuando usted entra al shrine, propiamente dicho, está solamente el, el, el bicho, la, sí. la momia, sí. y le entrega la orbilla. O sea, el diseño original sí. era, usted resuelve algo en el mundo, algo místico y pro, Sí. Y lo, lo dejan entrar al santuario y en el santuario le entregan su orbe y listo. Y luego cambiaron el diseño a listo. Pongamos mini shrines por todas partes donde dentro del shrine hay un acertijo. Ah, ok. Es, todo esto que les estoy diciendo es conjetura. Pero tiene demasiado sentido. O sea, díganme si no tiene mucho, mucho, mucho sentido. Que... <risa> ya, vamos a, ya se va a acabar la tormenta eléctrica, mire. Ahí abajo en el indicador, vamos. Sí, ya. Ah. Ya estuvo bien de, Lo otro de que tono. quería mencionar Uy, desde acá Es que algo que hace que le caiga muy bien el Papa actual Es que ¿Es le, cae, le cae re mal a la iglesia O sea, la iglesia le tiene piedra Sí, la, la iglesia lo la de, iglesia misma Creo le que tiene están súper arrepentidos de haberlo nombrado sí, Papa Porque, por ejemplo, una de las cosas que hizo Fue mandarle quitar los vidrios al Papa Móvil Sí Así re audaz Man dijo, no, no, pues quíteselo. Si alguien me quiere matar, que me mate. Pero quítele los vidrios porque yo que me voy a andar por ahí en una lata de sardinas. Y entonces la iglesia es como, mmm, este papa, uh, no le gusta andar bling blingueado. Uh. Digamos, <risa> ese papa también fue el que quitó el que quitó las cosas. O sea, antes los papas tenían como un super. El papa traje. Sí. No solo el y papa el móvil, sino ese. el papa sí, traje el papa también. Traje. Y también se deshizo de esa mierda. O sea, este es revolucionario. Como le digo, es un, es un Lich King bueno. Es el nuevo Lich King. Listo, nos fuimos. <risa> láncese, 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 usted puede. Ahí llega sobradito. Le toca trepar un, un tole, pero... Pero, pero ya se puede porque está con sol. A menos que nos caiga lluvia justo llegando. ¡Ay! Pero... <risa> <risa> es como en las películas. La de Mifa está preparada. Uh, re bien. Todo bien, Mifa. <risa> pero por, porque hablas de ti misma en tercera persona, hombre. <risa> La plegaria de Mifa está... Mi fa se siente cachonda y le como mm. a Link le gusta a 19 Links les gusta esto. <risa> Ay, por Dios. Bueno, Nos fuimos. Ya tenemos este puntico. Oye, sí, oye. Y no solo tenemos el puntico, vamos a hacer esto. No, el chi, el chi. Uh, para adentro. ¿Cuánto nos falta? Que alcanzamos? Nos quedan 4 minutos. No, no, vamos a alcanzar ah, ni cagando. Usted es un master. Usted se imagina cómo la vamos a pasar de bien jugándonos el resto de los celdas ahora sabiendo que esta es la joya de la cura, ¿no? Uy, no. <risa> ¿Qué tal los otros sean mejores? Yo tengo... Eh, bueno, uh, eso es complicado. O sea, si fuera de joda, lo bien este juego este es, este es una chimba porque al menos correr por el mundo es Uy, una mire. putería. Es muy bacán. Este es de los que usted dice. Mi nombre es Izukna. Tu presencia en este lugar es testamento de que eres un verdadero héroe, ¿sí ve? Eh? Porque solo el tener suficiente habilidad para subir acá ya es... Pero habilidad de haber subido acá no fue así como... ¡Ay! Pues de pronto la gente espera que usted trepe desde abajo al estilo Torre Karim. ¿Sí, sí? Ok, ok. Y la gente espera que usted sea un huevón y no... ¿Qué pasa? ¿Es espada de buena? fuego, huevón. Es más, ahorita quiero que, gra que guarde y hacemos una cosa. Venga, espere. Pause, 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 pause. No, revise porque alrededor debe haber más cofres. Por allá... Ah, no. No, este es de esos que piso. usted dice. Al otro lado del piso, al otro lado del piso. Este es de esos shrines que usted dice que el reto está es ahí, en ahí, llegar. Ahí, extraño, mire. Ah, no, pero ¿qué? Ahí no le puedo hacer nada, ahí no hay nada para... ¡Para reaccionar! ¡Ah! No, este es de esos en el que lo es extraño un es... Este es un regalito. Llegar. Lo extraño es llegar, sí. <ríe> el viaje es la recompensa. 
<risa> Exacto. Además que está, está, si usted se pone a mirar, ¿Qué? está al borde del mundo, pues. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Tu valentía y ajá y todo bien y que sí. Listo. El orbe del valor. Ahora lo que entiendo es que usted quiere que nos pongamos a joder con la espada de fuego. Uh, quiero, sí, quiero que guarde para hacer un ataque sostenido con la espada de fuego para ver qué tan chévere es. ¿Listo? Ah, pero para qué guardar, hagamos uno ya. Porque es que se gasta, moto, no se importa. gasta, y luego no tenemos. Un ataquecito no le va a hacer daño a nadie. Mota. Y hagámoslo eh, donde haya. Además, donde haya pasto. ¿Qué le, qué le cuesta cargar? Es, o sea, poner load game después de que hagamos el ataquecito y ya. Listo. Pero, 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 pensemos bien cuál va a ser nuestra movida. Vamos para allá. ¿Será que para allá abajo hay tesoros o cosas? Ahí en pues es que ahí. vamos a ir a. Ah, acá había otro train. Y vamos a ir a otro train, a este. Mm, ¿Y lo puede ver desde acá? No, estoy en la mierda, mire. Entonces transportémonos a esa aguja, mire. Va. Pero bajemos, ¿qué tal allá acá? Algo interesante. Otro train o algo así. Bueno. Pues nada, perdemos. Pues, tiempo, pues bajemos pero... al bosque para probar la espada de ya. ¿Listo? Listo. Vayas al bosque. Y probamos la, la espada. Claro, es que subir esto. Ay, mire, 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 espere, por allá, por allá, hacia esa dirección, esa dirección hacia allá. ¿Esta? ¿Esta? Hacia, a, sí, 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 siga. Eh, más, siga girando hacia allá. Y en el fondito, hay como unas rocas que se pueden reventar con bomba. Más hacia allá, más hacia allá. Hacia ¿Acá? allá. ¿Acá? Hacia allá, hacia allá, hacia allá. Ok, no. Por, era por ahí, era como esas, pero no, no, no se pueden reventar con bomba. Uy, no pero ¿qué es todo esto? No sé, claramente le gastaron harto diseño a esto. O sea, está bonito. Y ahí Pero me parece muy triste que no vaya nada. Sí, ¿no? O sea, el... tanto diseño para ni mierda. Tanto concept para... ¿Para qué? Aquí podría haber un boss, güey, una calavera gigante o un dragón Aquí podría haber una storyline. O pues capaz que lo hay, pero... No, no lo hay. ¿Será que no lo hay? ¿Será Soy que no es moridero? Pues, pero espere, ¿no será este juego igual que Dark Souls en el que si usted pone atención y busca los ítems y busca todo, puede conocer toda la historia? Yo no creo. ¿Cuál historia? La gente haciendo emojis maricas. <risa> la historia así, Rodber ahí... Y la Impa diciendo, no, no aquí... es malo y es el más malo porque nació de la maldad. Y uno, ah, se ve la historia. Mira, aquí no hay nada. Sí. Qué desperdicio de diseño. Es sí. todo para alrededor de la, de la aguja, o sea, para... Sí. Como sí. es para que la experiencia de venir a la aguja. Sí, Pero sí, realmente sí. entrar a recibir un cofre, ¿vale la pena todo este diseño? Pues para coger el corazón, sí. <risa> ah, se refiere a todo el diseño, sí, porque entrar y recibir el, el, el orden, pues sí vale la pena. O sea, ¿por qué no aprovechar este lugar? ¿Por qué no? Es que ni siquiera hay bichos para pelear, güey. No hay raro. nada, no hay nada. Ya que este lugar es una calavera y todo esto es de roca blanca, todo esto debería estar lleno de bichos esqueléticos y debería haber un vocecito esquelético y ya. Claro, y Tan que fácil, no... huevón, o sea, pensé en eso en, en nada, o sea, a lo bien, es que a veces me gustaría poder estar por allá sentado, ser el man de los tintos o algo, pero poder decir, oigan, se hagan tal vaina o hagan tal otra. ¿Se acuerdan no, del, del el que votan por la escalera? El que votan por la ventana, sí, yo creo. Ah, mire, aquí hay un challenge de estos. Pero yo no tengo ni idea cómo se hacen estos challenges, bueno, no quiero... Ay, no, 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 no. O sea, no. Lo, voy, primero voy a buscar bien cómo se hacen para que no tumbeleamos con eso, para que no estemos sí, no, no importa. La verdad no me importa. Está como complicado llegar al bosque. Está lejos. Oye, es... es que no hay nada. Qué moridero. Esta parte se ve re juego coreano. Re RPG coreano. Ah... Es que si uno lo analiza, ¿no lo ves? No, es japonés. <risa> <risa> mire, allá. Pero, marica, acuérdese que queríamos... Mire, mire, hacer... hay algo. Oh, what? ¿Qué es eso? Eso es algo. ¿Vamos? Y hay un botón... ¡Claro, weón! Tanto que jodimos con que aquí no había nada y mire. What? Kiss de fuego. Por eso no hay arbolitos. Oh, el mañaño. Ay, oh, mañeño, qué fácil morir el mañeño. Eso no fue nada de reto mañeño. 
Ay, mañeño. <risa> Todo empezaba tan bien, mañeño. Cuánta decepción, mañeño. No, no vayas a nadar, que seguramente el agua es tóxica y por eso hay un barco. <risa> eh, yo no creo. <risa> no jodas, que no hay razón para que haya barco. Pues hay razón. ¿Cuál? Si tú no eres un chico nadador. Ah, si no eres solo millos. Si no eres, muévete, millos, muévete. Es que si nada, re rápido, mire. Sí. Oiga, de, yo creo que de pronto, antes, antes descartaba mucho la queja de la gente de que, qué cosa tan interesante, weón, que es esa mierda. Vamos a ver si valió la pena o si volvemos a nuestro rampas de qué mierda. Qué cosa tan atractiva, qué es esto. Hola. What? ¿Eh? ¡Qué desgracia la mía! ¡Solo es un simple giliano! Pues, ¿Eh? ¡Yo! ¡Perdona, se me dio mucho! ¡Pero no se lo quitan! No se le entiende lo que está diciendo. Ah, sí, yo soy horrible, no sé. ¿El qué? La no, Monstruo la Boutique. Boutique. ¿Y viniste a echarle un ojo, eh? ¿Monstruo Boutique? Ropa de monstruo, weón. Bueno. Que no está, no está abierta. Ah, perdona, aquí tienes mi tarjeta. La monstruo trick, si sí, se compra monstruo material a buen precio. Me vuelves ya mi tarjeta, por sí. cierto. ¿Te sí. gustan los monstruos? Eh, me gustan. Ah, sí. Eh, eh, ¿Cuánto te gustan exactamente? Me gustan bastante. Pues a mí me gustan más. Ay, este. Oh no, perdón. No me había Cómo me, cómo me gustaba tantísimo estudiar, estudiar los monstruos. monstruos acá, acá, teniendo una cuenta ah. sobre ella. La monstruo boutique. De hecho, ahora estoy pensando en qué aldea puedo pasar mis próximas investigaciones. ¿La aldea Cacarico o la aldea Jatería? Aunque tampoco puedo descartar la aldea Orni o la región de la zona. Más alejadas están las ciudades de las Gerudo y la aldea Ona Ona. O on el Noa Noa. Y por aquí cerca ¿Qué? se encuentra el lago de acá. Me entusiasmo, pero dejé de hablar, me de geografía. No, no es por la noche en alguna aldea. Ah, el manso. O sea, lo que acaso, noche. lo que acabo de hacer es que lo desbloqueé para que de pronto aparezca en la aldea Cacarico. O en alguno de los, me de los lugares que dijo que ya no me acuerdo porque. Va pues... a aparecer en todas, va a aparecer en todas, no se preocupe. ¿Sí? Sí. Sí, esto ya no es eh, 1998, bueno, ya, no, ya no hay cosas así de rabonas de. de aparece el random en uno de estos 17 pueblos y te cuesta 10.000 rupias viajar entre pueblos y. O sea. Cuando el man dice cómo nos vemos en alguna aldea, es igual que Terry, el vendedor que siempre está en todos los ranchos. Mm. ¿Sí? Y usted siempre que llega a un rancho, usted lo ve que está llegando o que se está yendo, pero usted siempre lo ve, siempre, siempre está en, en cualquier rancho, usted encuentra a Terry, mejor dicho. Pues lo cual entonces suena vamos, muy chistoso. Vamos entonces a la aldea de Cacarico. Um, pero pues no es de noche todavía. Bueno, no, vamos a Shrine. ¿No es de noche? Ah, es de noche totalmente, perdón. Estoy un poco desubicado. Hágale, Cacarico. O sea, una aldea cercana, ¿no? Cacarico, pues sí, Cacarico, Cacarico, ¿dónde está? Yo no quiero ir donde los Sora, me caen mal. ¿Este es? Eh, ahí es Cacarico, sí, señor. Sí, este es Cacarico, sí. Iñor, teletransportarse. Bueno, ahí está, ven, vinimos acá a desbloquear a un tipo que vende ropa de monstruo, pero qué extra, extraño un lugar para que esté el... No, no y a mí, yo lo hubiese aprovechado más, yo lo hubiese aprovechado haciendo una aldea de bichos de esos para ganar mucha experiencia. Ah, cierto que no hay experiencia. <risa> Sí, de pronto una, un pueblo de ellos que al principio es hostil y uno gana reputación y lo, Ah, pero no hay reputación No hay nada, este juego no es nada, este juego es una ilusión Este juego es una ilusión Es una ilusión Me encanta Este juego es este juego re bonito y no sé por qué es una porquería No, ay, ya lo daño Era, era así bueno. de, este juego sería bonito si no fuera una mierda Eso y la otra es este güey, no hay nada <risa> No hay nada, esto es una ilusión <risa> Ay, Dios Bueno, ¿dónde está el muchacho? Al menos el globito es súper fácil de despotear, güey Es que vamos a ver dónde está el niño Es que además, de hecho, ¿para qué? Pero me cayó bien como personaje, es todo loquito Esto, oigame Uy, qué frame rate tan mierda ¿Cierto? ¿Por qué se puso tan mal, güey? Yo juraría que no era así Ay, mira, te negro, te negro está acá ¡Tiro al negro! Corre como el viento, tiro al negro. Bueno, usamos a, a tiro al negro para recorrer un poquito la aldea y ver si está el mansito. 
O será que es que el man no sale cuando hay lluvia, pues, hombre. No me extrañaría. Ay, marica, ¿o será que sí es random? ¿O será que este juego me va a hacer... Me, me, me va a dar un tenedor para tragarme mis palabras? ¿Será que sí es random entre la... Bueno, pero es que no es tan difícil viajar entre aldea y aldea. Eh, ¿Cómo es que se hace? Espolear. ¿Cómo, ¿Cómo se acaricia? Con uno de los bumpers, uno de los... L1 o R1, cualquiera de los dos. No, no. Eso. Oh, 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 oh. Es que todo, mientras usted esté acá no puede acelerar mucho. Acuérdese que el caballo tiene modales y, y es respetuoso del nuevo código de policía. Y no. Ah. Y el caballo nunca, nunca acelera más de la cuenta. Marica, creo que este juego me va a hacer tragarme mis palabras. Creo que el tipito sí spawnea al random en cualquier aldea. Yo le dije. Pero nombró como 17 aldeas, güey. Nos vamos a poner a buscar a ese marido. No, 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 no. Ay, no. Ni cagando. Ay, no, hombre, mi hijo parche, mi no. no, yo la única razón por la que hice esto fue porque aquí nos queda más cerca para llegar al otro tren. ¿Cuál? No. No, no, ahora es marido. Bueno, primero miremos el resto del territorio. Esperé porque todavía estamos oficialmente en Cacarico. Puede ser que el man esté más adelante. Vea, es esa aguja donde se tiene que transportar. Sí, sí está lejos. Digo, Shine. Eh... Muy feo este frame rate. Sí, marica, eso está muy extraño. No, no entiendo por qué. ¿Será una actualización que tú? ¿Será? Es que no me, no me cuadra. No, no meto el caballo por allá. Va a ser un problema. ¿Eh? De hecho, creo que no se... Vamos, vamos, vamos. No, pues no, yo, no veo, yo no veo el globito del man. Salga por este lado, por, por acá, ¿qué tal que esté allá a las afueras? Porque como es todo feito y todo es adaptado, de pronto no lo dejan parquearse adentro. Oiga, nosotros sí. Nosotros nunca acabamos el episodio después de resolver ah, Somos Pues ahora sí lo podemos acabar. Aquí, en este momento. Saliendo al wilderness. Qué bolas, weón. Sí, chao. Nos vemos. Chao. Bye, bye.